بسم الله قبل كل شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المحاضره حتكون باللغه الانجليزيه والعربيه يعني مشان الكل ان شاء الله يفهم طيب at the beginning ان شاء الله i will i want to tell you السلام عليكم ورحمه الله in all the language for respect all the people here who works at the center so because we are works out as big stuff ان شاء الله big family فأنا بالعربية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله In English good morning En français bonjour uh, بالفلبيني ما بعرف شو يعني بالفلبيني ماجاندا أو ماجا I think وبالهندي دامستو I think uh, As we learn in France uh, if you want to do lecture we must do plan of this lecture for uh, more understand or more being and uh, with the contact of the main points عنوان المحاضرة بجزء مو كثير واضح العنوان هو Diagnostic and Aesthetic Strategy in Clinical Orthodontics بالعربي اللي هو خلينا نقول النواحي التجميلية والتشخيصية بتقويم الأسنان. We have four points interview, clinical examination, models and x-ray. About the interview I'll speak about age, name, sex, chef complaint and medical and dental history. Clinical examination I'll speak about I will speak about extraoral and intraoral and functional. يعني التشخيص خارج الفموي والداخل الفموي والناحية الوظيفية. Extra oral we I have the face profile and I will speak at the finish about the smile. Intra oral I will speak about the oral hygiene, tongue and dentition. And at the end models and X-ray. So interview. There is a lot of information must be none for the for the doctor like age, name, family, sex. Uh, family, I mean uh, hereditary disease. About the age, uh, the treatment or the, pl the pl plan of treatment based on the age. For example, if the patient has a skeletal problem and he comes to the clinic in the growth, the age of growth, I can correct this problem with some uh, functional appliance. يعني إذا كان مريض بصراحة عمره صغير شوي وكان عنده مشكلة عظمية فالعمر كثير مهم بالنسبة لي حتى حل هالمشكلة هي لأنه إذا كان if I have adult patient I cannot do that so I will send him to surgeon بالنسبة للجنس طبعا والمعلومات حول الاسم العائلة وما إلى آخره The second point chef complaint I have two kind of chef complaint in general aesthetic and functional The more important thing in Arab Saudi is the aesthetic. الناحية الجمالية هي مهمة جدا بالنسبة للمريض لما يجي على العيادة وغالب المرضى اللي بيجوا على المركز بيجوا من أجل تصحيح الناحية الجمالية. About the aesthetic I have a lot of kinds. يعني بيجي بيدخل المريض اللي عندك الحركة اللي تبع المعتادة واللي هي البروتروجن. بيقول لك I have protrusion واللي هي معناتها بروس في الأسنان. Or crowding or supra or infra position بيكون وضع الكناين فرضا عالي جدا فبيطلب إنه ننزل الناب 
ويكون على مستوى الاطباق ايضا بالنسبه للشيب كومبليت اتس فيري امبورتنت فور بوت ذا بلان اوف تريتمنت فور بوت ذا دياجنوستيك ميديكال هيستوري اند دنتال هيستوري اي هاف lot of points i will read them and after that i will explain history of rheumatoid arthritis can have direct direct uh, implication on the tmg hemophilia choice or non extraction case treatment diabetes we must check the bone level breathing i mean the oral breathing يعني مريض اذا كان عنده تنفس فموي oral breathing So there is a lot of problems, skeletal problems like open bite or like protrusion or like endognathy which is the disease of the brain. History or uh, previous orthodontic treatment is a can the patient be any, for example, or can be treated with previous treatment. So I must check the bone level. يعني عاده بيكون عنده مستوى العظم احيانا منخفض اذا كان معالجه خاطئه او او بيكون عندي شيء اسمه root resorption which is the امتصاص بالجذور. The trauma, a cleft palatal or cleft lip. We can see at this picture, uh, the patient has cant to the occlusal plane, which develops a feral for the mandible to grow vertical on the affected side. هذا المريض كان بصغره تعرض لمثل حادث أو ضربة بالقسم اليسار من الفك فملاحظ أنه في اختلاف في مستوى النمو. لذلك عنده شيء بنسميه الكانس اللي هو ميلان بمستوى الأطباق. النقطة الأولى أو الثانية الهيموفيليا أحيانا المريض بيكون عنده مشكلة في الدم فنحن إذا كان الحالة هي ليميت أو حدية بين الخلع وعدم الخلع فأنا بختار عدم الخلع لأنه إذا اضطريت وخلعت له الأسنان للمريض فقد يكون عنده بليدنج أو الدم ما بتوقف أو إلى آخره. I will speak about the clinical examination. Clinical examination meaning in the clinic but عادة we do the photographs for discuss this uh, documents سواء بالدراسة in the study أو الإنسان لما حب يرجع بالعيادة أو بالبيت. Extra oral and intra oral and functional. About the extra oral, I will speak about the face. The face we have a lot of forms. Traditional orthodontists have paid a little attention to the facial analysis frontal view. كل الدراسات عادة كانت uh, يعني تناقش موضوع البروفايل والمواضيع حوالين بروفايل لكن كمان موضوع الفيس واللي هو الفورم اوف ذا فيس اتس فيري امبورتنت فور بوت اولسو ذا دياجنوستيك اند بلان ستيتمنت وي هاف از يو سي لونج فيس اند شورت فيس لونج فيس شور ات ذا رايت اند شورت فيس ات ذا ليفت اند ذير از ا ثيرد كايند وي سموه الاوفال اللي هو الشكل البيضاوي وهذا عاده يعني اقرب للطبيعي The facial preparations have been described since ancient times. يعني موضوع ال 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 تقسيم الوجه كان عادة عند الرومان والغريك. And the first person who put the or he who speak about the facial preparations is Leonardo da Vinci. واللي هو رسم الموناليزا. فاتكلم عن تقسيم الوجه واتكلم عن التناسب بموضوع الوجه. Transversa or speak a transversa dimension. You can see this picture. The middle picture is the original picture. لما ينظر الشخص بالصورة اللي هي بالمنتصف بيحس إنه في symmetric. لكن what can what I do? I take the left side for this patient and do the copy for him. So the left picture is two side, two left side, and the right picture is two right side. We can see the difference between the two picture. لذلك بيقولوا ما في شيء اسمه تناظر مية بالمية بأي سواء هذا الكلام بالوجه او كان بالبدي واللي هو الجسم. Now I will speak about the vertical lines of the face. We have here four vertical lines uh, divide the, the, the face to five fifths. Also I have the midline. Midline هو الخط الاوسط اللي بمر بمنتصف الوجه. The separation between the eyes and the uh, white of the eyes determ determine the central and middle fifth and you can see the separation also of the eyes and uh, the nose sorry and the chin must be or should be within the center middle طبعا هالتقسيمات هي خلينا نقول هي الايديال او هي الاساسيه يعني نسعى نحن سواء بالتقويم او الاطباء التجميل او الى اخره انه نحصل على هذا الشكل واللي هو بتلاحظوا انه الانف والذقن موجودة ضمن القسم الأوسط 
the طبعا هون the, sp uh, the space between the popular distance should equal the width of the mouth كمان عنا العرض العرض الفم والمسافة اللي بين بسموها بوقت العين a popularly must be equal طبعا all these lines must be parallel and the parts must be equal كلمة must يعني م يعني إذا ما كانت equal مو معناتها الزلمة مشوه أو في مشكلة لكن هذا ال الوضع النظامي I will speak about also midline. I have two kind of midline: dental midline and facial midline. كل أتنا بنعرف dental midline شو هو واللي هو the line between the two two mesial surface of the central, سواء upper أو lower. This midline is on. If I have shifting, for the for example, the shifting to left. دائما الصور نحنا لما نناقشها right side هو left side for for me. يعني right for me, left for the patient. So the left side and right side. If the patient have midline shifting midline, I I put I write at the file shifting midline to left two millimeter. طبعا هذا الشيء لازم يتوثق بال بالملفنا. فهاي بالنسبة للdental midline, facial midline also. Look at these pictures, left one and right one. At the right one, I have facial asymmetry, including a deviation symptom. المريضة عندها انحراف بالحاجز الأنف وهذا الشيء واضح لما أرسم أنا الميد لاين والسكند بيكتشر which is the left side facial asymmetric deviation mandible المريضة كمان عندها مثل الصورة الأولانية شفناها عندها shifting to left كمان إما قصة مرضية أو تروما أو تعرضت لحادث the vertical الآن ساتنا عم نتكلم عن الفيس I have also four lines four vertical lines divide the face to three parts this line is across from four points: hairline, base of nose, bottom nose, and chin. طبعاً هي كمان نقاط إلى أسماء تانية علمية بجوز حتجي بسلايدات تانية. This line must must be also or should be parallel, and the part must be equal. بنشوف at the third part we have line, fourth line. This line cross from point. This point is stomium. بالتشخيص العلمي أو الاسم العلمي إلى هي stomium. What the what is stomium? Stomium is the the point contact between the upper lip and the lower lip. وهي بتقسم ال 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 القسم الثالث إلى تلت علوي وتلتين سفلية. This picture, the two patients have a problem. Which problem? A gum smile. المريضتين عندهم شيء اسمه جامس ماي واللي هي الضحكة اللثوية لكن إذا دققنا تماما بالصور نلاحظ أنه سبب الجامس ماي هو مختلف بين أول صورة والثانية الصورة الأولانية I have long face and the second picture I have short upper lip لذلك look at the picture left picture he has long face يعني المشكلة عنده عظمية سكلتال بالنسبة للشفاه عنده طبيعية أما بالنسبة للصورة الثانية he has short face but she has short upper lip so it's very important to note the cause of vertical problems such as excessive display of maxillary gingival profile نحن موضوع الفيس هنتكلم عن profile in general for the form of profile I have three forms واضحين طبعا والهي convex or straight and concave or concave in English this forms indicate to three classification as a classification of angle. واللي هي طبعا نحنا ال ال أشكال ال ال profile أو أشكال ال مظهر الجاني بخلينا نقول الوجه بتدلنا أحيانا أو بأغلب الأحيان على التصنيف التصنيف السني أو التصنيف القاعدي. هذا كناحية مساعدة لكن الأساس هو طبعا ال X-ray or cephalometric. The vertical we we saw this picture. I want to the right one. Also the same lines and the same parts of the profile, but the points. واللي هي الأسماء العلمية حبيت أقولكم عليها. Tracheon, glabella, subnasal, monton. Also these lines must be equal and the parts must be. Sorry, the lines must be parallel and the parts must be equal. What's the goals of facial profile analysis? النقطة الأولى تكلمنا عنها واللي هي establishing whether the jaws are proportionally positioned in the anterior posterior plane or plane of space. كمان لما أدرس أنا البروفايل تعطينا علاقة الفكين مع بعضهم. يا ترى هل في عنده class two؟ هنتكلم عندهم بشكل بسيط جدا فيما بعد. عنده class two or class one or class three. فهي أول نقطة. The second 